বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং ফাইনালে ফাইনালের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ইতিহাসের বিপ্লবী আদর্শ নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ তো এই অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং তার সম্পূর্ণ উত্তর এবং কি কী প্রশ্নগুলো পড়তে হবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো মনে রাখবে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে কিন্তু ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষায় তোমরা প্রচুর প্রশ্ন কমন পাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা দেখা হলো আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো তোমাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার অর্থাৎ তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার বিপ্লবী আদর্শ নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ তো এই চ্যাপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এবং এসিকিউ রূপে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে বা শুদ্ধ অশুদ্ধ বা শূন্য স্থান সেই বিষয়গুলো আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তরগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো যেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় বারবার বারবার এসছে সেই প্রশ্নগুলো তো তোমরা জানো যে এর আগে আমি তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টার অর্থাৎ ফরাসি ক্লাবের কয়েকটি দিকও তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো তো সরাসরি শুরু করা যাক আজকের যে মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে বলে যাচ্ছি তোমরা এগুলো প্রয়োজনে নোটস করে নাও বা ধীরে ধীরে এগুলো পড়ে কিন্তু মুখস্থ করে রাখো গণনিরাপত্তা পরিষদের পত্তন কবে ঘটে উত্তর হচ্ছে উনিশশো সরি সতেরোশো চুরানব্বই সালের সাতাশে জুলাই নেপোলিয়ান যুগ কাকে বলা হয় সতেরোশো নিরানব্বই থেকে আঠারোশো চোদ্দো সাল পর্যন্ত হচ্ছে নেপোলিয়ান যুগ বুর্জুয়া প্রজাতন্ত্র কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো পঁচানব্বই সালের ছাব্বিশে অক্টোবর ক্যাম্পোফর্মিয়ার সন্ধি কত সালে কাদের মধ্যে হয় সতেরোশো সাতানব্বই সালে নেপোলিয়ান ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ক্যাম্পোফর্মিয়ার সন্ধি হয় তারপরে দেখো ডাইরেক্টরি শাসন ব্যবস্থার পত্তন কে ঘটান উত্তর হচ্ছে নেপোলিয়ান নেপোলিয়ান কবে কনসাল পদ লাভ করেন উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে নেপোলিয়ান গণভোটের মাধ্যমে কবে সম্রাট পদ লাভ করেন উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে নেপোলিয়ান কবে ফ্রান্সের তুলাবন্দর অধিকার করেন সতেরোশো তিপ্পান্ন সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ফ্রান্সের তুলাবন্দর অধিকার করেছিলেন নেপোলিয়ান কত সালে বিভিন্ন সংস্কার করেছিলেন আঠারোশো থেকে আঠারোশো তিনের মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু নেপোলিয়ান সমস্ত প্রকার সংস্কারগুলো করেছিলেন যেমন অর্থনৈতিক আইন সংক্রান্ত দেওয়ানি আইন যে বিষয়গুলো তোমাদের রয়েছে সমস্ত তারপরে হচ্ছে নেপোলিয়ান স্থানীয় সংস্কারের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন কত সালে উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স কবে গঠিত হয় ইংল্যান্ডের অনুকরণে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে আঠারোশো সালে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স গঠিত হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আঠারোশো সালে এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব আসে মুক্তিদাতা নামে কে পরিচিত অস্ট্রিয়ার অধীনে থেকে ইতালিকে মুক্ত করে মুক্ত করে নেপোলিয়ান তাই মুক্তিদাতা নামে পরিচিত হন কে নেপোলিয়ান নেপোলিয়ান সন্ত্রাসের শাসন ক্ষমতা কবে দখল করেন সতেরোশো নিরানব্বই সালে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা দখল করেন নেপোলিয়ান প্রথম কনসাল হিসেবে কত বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান দশ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে কনসুলেট সংবিধানের রচয়িতা কে উত্তর হচ্ছে আবেসিএস নেপোলিয়ান ফ্রান্সকে কয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন তিরাশিটি নেপোলিয়ান কোড বা আইন সংহিতা কে প্রণয়ন করেন নেপোলিয়ান ফরাসি প্লাবের অগ্নিময় তলবারি কাকে বলা হতো নেপোলিয়ানকে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয় কত খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো সালের পাঁচই মে ওয়াটারলু যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি কে ছিলেন ডিউক অফ ওয়েলিংটন নেপোলিয়ানের কাছ থেকে জার্মানি কিভাবে তার অধীনতা মুক্ত হয় নেপোলিয়ান লিপজিগের যুদ্ধে পরাজিত হলে জার্মানি তার অধীনতা মুক্ত হয় নেপোলিয়ানের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কোনটি ড্রেসডেনের যুদ্ধ স্পেনের যুদ্ধে ফরাসি সেনাপতি কে ছিলেন উত্তর হচ্ছে দুপ নেপোলিয়ানের বার্লিন ডিগ্রির প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ড কি জারি করেছিল উত্তর হচ্ছে অর্ডার্স ইন কাউন্সিল বার্লিন ডিগ্রি কে জারি করেছিল উত্তর হচ্ছে নেপোলিয়ান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কবে ঘোষিত হয় উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে চলে যাব তার পরের কোশ্চেন নেপোলিয়ানের জার্মানিতে কটি রাজ্য ভেঙে কি গঠন করেন তিনশোটি রাজ্য ভেঙে উনচল্লিশটি রাজ্য গঠন করেন ফিনল্যান্ডের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল আঠারোশো সাত সালে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে নেপোলিয়ান রাশিয়ার মধ্যে কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় অ্যামিয়েন্সের সন্ধির প্রধান গুরুত্ব কি এই সন্ধির মাধ্যমে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় কোড নেপোলিয়ানের মোট ধারার সংখ্যা কত দু হাজার দুশো নেপোলিয়ানের আইন বিধিকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি তিন ভাগে দেওয়ানি আইন ফৌজদারি আইন ও বাণিজ্য আইন মীমাংসা চুক্তি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল আঠারোশো সালে পোপ সপ্তম পায়েসের সাথে নেপোলিয়
চেম্বার অফ কমার্স কবে পুনর্গঠিত হয় আঠারোশো সালে নেপোলিয়ান পুনর্গঠন করেন সংবিধানের মাধ্যমে প্রথম এক নায়কতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর হল নেপোলিয়ান আমি বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি কার উক্তি নেপোলিয়ানের উক্তি নেপোলিয়ান ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে কাকে নিযুক্ত করেন তার ভাই লুই বেনো বোনোপাটকে লম্বার্ট প্রজাতন্ত্রের রাজা কে ছিলেন উত্তর হচ্ছে নেপোলিয়ান দক্ষিণ ইতালির শাসন গ্রহণ করেছিলেন কে উত্তর হচ্ছে নেপোলিয়ানের ভ্রাতা জোসেফ ওয়েট পেরিয়ার রাজ্যের রাজা কে ছিলেন উত্তর হচ্ছে জেরাম গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ার্স কোথায় গঠন করা হয় উত্তর হচ্ছে পোল্যান্ডে পরে কোশ্চেন দ্বিতীয় শক্তি জোট কাদের মধ্যে কবে সংগঠিত হয় সতেরোশো নিরানব্বই সালে ইংল্যান্ড অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া একত্রে শক্তি জোট গঠন করে প্রথম ইউরোপিয়ান শক্তি জোট কবে কাদের মধ্যে গঠিত হয় সতেরোশো তিরানব্বই সালে অস্ট্রিয়া ইংল্যান্ড ও ইতালির মধ্যে পিরামিডের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয় সতেরোশো আটানব্বই সালে নেপোলিয়ান ও ম্যামেলুক ও নেপোলিয়ান নেপোলিয়ান ও ম্যামেলুকদের মধ্যে নেপোলিয়ান জয়ী হয়েছিল এই যুদ্ধে যাই হোক নীলনদী যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয় ইংরেজ সেনাপতি নেলসনের সঙ্গে নেপোলিয়ানের ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পিটার্সবার্গের সন্ধি কত সালে অস্ট্রিয়া ও নেপোলিয়ানের মধ্যে লুনেভিলের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় আঠারোশো সালে কত সালে নেপোলিয়ান ও স্পেনের মধ্যে সন্ধি হয় উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে মাদ্রিদের সন্ধি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কবে অ্যামিয়েন্সের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আঠারোশো সালে তৃতীয় শক্তি জোট কবে কারা গঠন করেছিল আঠারোশো সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাশিয়া ইংল্যান্ড অস্ট্রিয়া ও সুইল্যান্ড নেপোলিয়ান কবে কাকে পরাজিত করে ভিয়েনা দখল করে আঠারোশো সালে ইলমের যুদ্ধে নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ভিয়েনা দখল করেছিল অস্ট্রেলিজের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল আঠারোশো পাঁচ সালে তিন ডিসেম্বর নেপোলিয়ান ও অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বাহিনীর সঙ্গে এতেও নেপোলিয়ান জয়ী হয়েছিল প্রেসবার্গের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে হয় আঠারোশো পাঁচ সালে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে নেপোলিয়ানের চিরশত্রু দেশের নাম কি উত্তর হলো ইংল্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের পতন কবে ঘটে আঠারোশো পনেরো সালে টিলজিটের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় আঠারোশো সাত সালে বজলাই রুশো রুশো যার প্রথম আলেকজান্ডারের সাথে জাতিসমূহের যুদ্ধ কোন যুদ্ধকে বলা হয় লিপজিগের যুদ্ধকে জাতিসমূহের যুদ্ধ বলা হয় বা লিপজিগের যুদ্ধের আরেক নাম কি জাতিসমূহের যুদ্ধ দ্বিজ জাস্টিনিয়ান কাকে বলা হতো পরাজয় সম্রাট নেপোলিয়ানকে শতদিবাসের রাজত্বকাল কত আঠারোশো পনেরো সালের কুড়ি মার্চ থেকে উনত্রিশে জুন পর্যন্ত কোন যুদ্ধে নেপোলিয়ান চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ওয়াটারলু যুদ্ধে আঠারোশো পনেরো সালের আট জুন নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে কোন ঘোষণার মাধ্যমে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা জারি হয় বার্লিন ঘোষণার মাধ্যমে আঠারোশো সালে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা জারি হয় নেপোলিয়ানের জন্ম হয়েছিল কোথায় না কার্শিকা দ্বীপে নেপোলিয়ানের প্রথম নির্বাসন হয়েছিল কোন দ্বীপে এলবা দ্বীপে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়েছিল কোথায় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিরামিডের যুদ্ধে কাদের বিরুদ্ধে হয় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মারেগের যুদ্ধ কাদের ভিতরে হয় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফিনল্যান্ডের যুদ্ধ কাদের ভিতরে হয় রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোড়ামাটির নীতি গ্রহণ করেছিলেন কে রাশিয়া প্রথম শক্তি জোট আঠারো সালে গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় শক্তি জোট আঠারোশো সালে তৃতীয় শক্তি জোট আঠারোশো চার থেকে আঠারোশো পাঁচ সালে গঠিত হয়েছিল এবং চতুর্থ শক্তি জোট আঠারোশো সালে গঠিত হয়েছিল খুব মনে রাখবে এই প্রশ্নগুলো বার্লিন ডিগ্রি জারি হয়েছিল আঠারোশো সালে মিলান ডিগ্রি জারি হয়েছিল আঠারোশো সালে নেপোলিয়ান সম্রাট পদ লাভ করেছিল আঠারোশো চার কনসুলেট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সতেরোশো নিরানব্বই শতদিবাসের রাজত্ব গড়ে ওঠে আঠারোশো পনেরো কোর্ট নেপোলিয়ানের নামকরণ হয় আঠারোশো পনেরো সালে নীলনদী যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো আটানব্বই সালে ওয়াটারলু যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো পনেরো সালে লিপজিকের যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো তেরো সালে একজন ফরাসি সেনাপতির নাম মন্ট জেলার্ড একজন রুশো সেনাপতির নাম কি কুতু বা জব একজন ব্রিটিশ সেনাপতির নাম কি আর্থার ওয়েলেসলি লিজিয়ন অফ অনার পুরস্কার ব্যবস্থা কে করেছিলেন নেপোলিয়ার নেপোলিয়ানের শ্রেষ্ঠ সেনাপতির নাম কি মাসেনা নেপোলিয়ান কবে রাশিয়া আক্রমণ করেন আঠারোশো সালে নেপোলিয়ান গ্রাদ আর্মি বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে ওয়ার অ্যান্ড পিস উপন্যাসটি লেখক হচ্ছে টলস্টয় কোড নেপোলিয়ান রচনা রচনা করে চারজন মিলে কনকাডট মাধ্যমে কনকাডট একটা চুক্তি যার মাধ্যমে খুশি হয় ফ্রান্সের মানুষ দোকানদারের জাত বলা হতো ইংল্যান্ডকে দেখো প্রশ্ন অনেক তোমাদের চ্যাপ্টারও বড় যেহেতু তোমাদের শর্ট টাইপের কোশ্চেন তোমাদের বেশি পড়তে হবে শর্ট কোশ্চেনের ওরকমভাবে সাজেশন করা যায় না তার মধ্যে থেকে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়বে এবার দেখো যেটা দুই মার্ক এবং চার মার্কে বা আট মার্কে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আসবে আমি তোমাদের জাস্ট আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যদিও আমি তোমাদের সাজেশনের ভেতরে আমি এই প্রশ্নগুলো বলে দিয়েছিলাম নেপোলিয়ানের মধ্যে থেকে রয়েছে তোমাদের সন্ত্রাসের রাজত্বকাল জাতীয় সভা প্যারিস কমিউন তারপরে কোর্ট নেপোলিয়ান পোড়ামাটির নীতি তোমার ডাইরেক্ট রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা শত দিবসের রাজত্ব বলতে কী বোঝো কনফেডারেশন অফ রাইন এদিকে টিকা পিরামিডের যুদ্ধ নীলনদের যুদ্ধ ওয়াটারলুর যুদ্ধ মহাদেশীয়
मूल आलोचना तो आलोचना भलो लगे अवश्य लाइक करो बंधुद्र संगे शेयर करो जरा चैनल नतुन एखो सबसक्राइब करो अवश्य सबसक्राइब कर नहीं आगे तुम्हारे फार्ष्ट इूनिट टेस्ट सम्पूर्ण सजेशन तुम धरे तुम्हारे आगे जो चैप्टार रही है से तुम्हारे सामने तुम धरे समस्त विषयगुल्लो तुम्हारा देखे देखे धीरे धीरे एगो कमप्लीट कर फो प्रयोजन नोट्स कर फो और नोट्स कर पढ़े फो परीक्षार क्योंकि और बेसिदिन नहीं मैंने रखे एट फार्ष्ट इूनिट टेस्ट और फाइनल दोटोर क्षेत्र ही क्योंकि ये चैप्टार के प्रचुर प्रचुर परमाणे प्रश्न क्यों तुम्हारा परीक्षार हम पा तो आलोचना भलो लगे अवश्य लाइक करो बंधु संगे शेयर करो जरा चैनल नतुन एक्सक्राइब करो अवश्य सबसक्राइब करो धन्यवाद